நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலக சேனல் எல்லாத்துக்குமே உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் வந்துட்டு வரக்கூடிய நோய்களை பற்றி மட்டுமே தனியாக பார்க்க போகிறோங்க இப்போ ஒரு நண்பர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு வெயில் காலத்தில் வந்து எங்களுடைய கோழிகள் இருந்திருந்த மாதிரி திடீர்னு செத்து போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாருங்க இப்போ வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்ட நோய்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கழிச்சல் ரத்த கழிச்சல் அம்மை இந்த மாதிரியான நோய்கள் எல்லாமே இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் கேள்விப்படாத ஒரு நோய் இருக்குதுங்க இப்போ கோழிகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வெயில் காலத்திலேருந்து குளிர்காரம் மாறுறப்ப வந்து நோய் வருங்க அதே மாதிரி குளிர் காலத்திலேருந்து அதிகமான வெயில் வர்றப்போ நோய் வந்துட்டு அதிகமாக தாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நீங்கள் கோழி வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நிலதான இடத்துல கோழி வளர்த்துறீங்க இப்போ நாங்களாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோழிக்கு என்ன வகையான மரங்கள் வச்சது அப்படின்னா வந்துட்டு கோழி குழு குழுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்து நாங்கள் மரங்கள் வளர்த்துருங்க இப்போ வந்துட்டு என்னடா கோழி இருந்திருந்த மாதிரி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா துடுதுடிச்சு போய் துள்ளிட்டு அப்படியே சாகுது ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு இந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு கூடிய அந்த ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி கோழிகளுக்கு வரும் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய நிழல்கள் இருந்து நீங்கள் கோழி வளர்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நிழலே இல்லாத ஒரு இடத்துல வெறும் ஷெட்டு மட்டுமே போட்டுட்டு அந்த கோழி ஃபுல்லாமல் வெயிலேயே சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வளர்த்துனீங்க அப்படின்னா அந்த வெயில் காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது கோழிகளுக்கு வருதுங்க அது ஏன் வருது அப்படின்னா அதிகமான வெயிலுங்க அதிகமான வெயில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த கோழிகளோட ஹார்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட்னால ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஃபார்ம் ஆகி அந்த கோழிகள் வந்து இறந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கோழிகளுக்கு வந்துருங்க அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வளர்த்துறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மரங்களை வளர்த்தி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கோழிகள் வளர்த்த ஆரம்பிங்க என்னடா இது ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரிலாம் கோழிகளுக்கு வருமான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி வர்றது ரொம்ப ரேருங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒரு கோழி பண்ணையாளர்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாங்க அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய கோழி பண்ணை இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு இந்த நிழல் தரக்கூடிய மரங்களை நீங்கள் வளர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க நம்ம வெள்ளை கிழசல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆர் டூ பி ஆர் டிவிகேவோ போட்டுருவீங்க இதுமாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தடுப்பு மருந்துகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் இந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் இடம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கூலிங்காக இருக்கணுங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு கோழிகள் எப்பவுமே நிழல தான் தேடி போகும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஈரமாக இருக்கிற இடத்துலேயே போய் கோழிகள் எல்லாமே படுத்துட்டு இருக்கும் இதை ஒரு பத்து கோழி பதினஞ்சு கோழி பார்த்தீங்கன்னா படுத்துட்டு இருக்கும் அதனால் கோழிகள் எப்பவுமே வந்துட்டு அந்த குளிரான இடத்த வந்து விரும்பும் அதே மாதிரி அதுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல முட்டு வச்சது அப்படின்னா நம்ம முட்டை வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு சீதோஷ நிலையிலேருந்து நம்ம குஞ்சு பொறிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல அது முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிக்கும் அதனால் கோழி வளர்த்துறவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நிழல் தரும் மலங்களை நீங்கள் வச்சு வளர்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க இந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துடாது ரொம்ப வெயில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக வெயில் அடிக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரூர் நாமக்கல் கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரியான மாவட்டங்களுங்க இந்த மாதிரியான மாவட்டங்களில் அதிகமாக வெயில் அடிக்கும் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் வெயில் அடிக்குது அந்த மாதிரியான மாவட்டங்களை நீங்கள் கோழி வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா ஒன்று முருங்கை மரமோ இல்லாட்டி புங்க மரமோ வேப்ப மரமோ வச்சு உற்பத்தி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோழிகளை வளர்த்தினா பிரச்சனை இல்லைங்க இது இந்த நோய் வந்துட்டு அதிகமாக வராதுங்க ஆனால் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக ஹீட்னால தான் வருது இன்னொரு நோய் என்ன அப்படின்னா வெயில் காலத்தில் வர்றது வந்துட்டு வெள்ளை கழிச்சல் வெள்ளை கழிச்சலுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆர் டூ பியோ ஆர் டிவிகோ வந்துட்டு ஊசி முதல்லே போட்டுணும்னு சொல்லி பார்த்துங்க அதேமாதிரி அம்மை நோய் அம்மை நோய் வந்துட்டு வெயில் காலத்தில் வருது அப்படின்னா குஞ்சுகளுக்கு தான் வரும் அதனால் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டெம்பரேச்சர் இருக்கிற மாதிரியான இடத்துல வந்துட்டு கோழி வளர்த்தணும் அப்படின்னா கோழிகளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மரத்துக்குள்ளே இருக்கிற கோழிகளுக்கு பிரச்சனையே வராது இப்போ எங்கள் ஊர் சைடெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நண்பர்கள் வளர்த்துறாங்க கோழி வளர்த்துறாங்க அவங்க கோழி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குதுங்க வேப்ப மரத்து மேலேயே எதுக்கு வந்துக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சு அது பாட்டு மேய போயிடும் திரும்பி சாயங்காலம் வந்து அடைஞ்சிக்கும் அவங்க வந்துட்டு இந்த வெள்ளை கழிச்சல் நோய்க்கு எதிரான தடுப்பு மருந்து மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேப்ப மரத்துக்கடையே நல்ல கூலிங் இருக்குது அதனால அந்த கோழிகளுக்கு வந்து அதிகமான நோய்கள் வந்துட்டு வர்றது இல்லை அதனால மரத்து கீழே இருக்கிற கோழிகளுக்கு வந்து அதிகமாக நோய் தாக்காது சும்மா மொட்டை காடாக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் கோழி வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா மரங்களை வச்சுட்டு நீங்கள் கோழி வளர்த்துங்க எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்க கோழி பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க வந